బంగారాజు గారు నమస్కారం అయిపోయిందాజింగ్ <laughs> 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 ఈ రోజుకి ఇన్నేళ్లుగా మనకు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ వచ్చినా లేదంటే జాన్వరి ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చిన టక్కున సినిమాల్లో ఈ సినిమా ఫస్ట్ లైన్ లో ఉంటుంది ఎప్పుడు ఒక దేశభక్తి అనేది చాలా అద్భుతంగా చూపించారు నాకు అనిపించింది నిజంగా భారతదేశాన్ని మీరు ఎంత చక్కగా చూపించారంటే సర్వమానత సౌభ్రాతృత్వాన్ని అద్భుతంగా చూపించారు సార్ బట్ ఈ రోజుకి నన్ను ఒక ఆయన రీసెంట్ గా ఒక ఆయన అడిగాడు నిజానికి అప్పటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఉన్నాయండి ఆయన అద్భుతంగా తీశారు ఒక క్రిస్టియన్ ఒక ముస్లిం ఒక హిందూని వాళ్ళ మధ్య ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ని ఒక సోదర భావాన్ని అద్భుతంగా తీశారు కానీ ఆ పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవండి నాకు ఎంతో బాధగా ఉంది ఆ సినిమా చూసి ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది నెగిటివిటీ అనేది లేదా కొంచెం అగ్రెషన్ అనేది పర్సంటేజ్ కొంచెం ఉంటది బట్ గత ట్వంటీ ఇయర్స్ గా మీడియా వల్ల ఎక్కువ ఫ్లేర్ అప్ అవుతుంది ఎక్కువ ఫ్లేర్ అప్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ అందరూ శుభ్రంగానే బతుకుతున్నారు మాక్సిమం మెజారిటీ సో ఎక్కడో ఒక పాయింట్ జీరో జీరో వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ పొలిటికల్ గేమ్స్ కోసం బేసిక్ గా ఎవరు ఎవరు పొలిటికల్ గేమ్స్ వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు వాళ్ళు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తూ ఉంటారు అది మీడియాలో బాగా పబ్లిసైజ్ అవటం దాన్ని అందరూ చదవటం తప్ప ఆ కండిషన్స్ ఆ రోజు ఎలా ఉంది వాళ్ళకి కూడా అలాగే ఉంది మీ ఎస్పెషల్లీ మనం ఖడ్గం గురించి మాట్లాడుకుంటే బేసిక్ గా మీ సినిమాలో ఎమోషన్ అద్భుత ఎమోషన్ పండిస్తారు సూపర్ రొమాంటిక్ మూవీ రొమాన్స్ అద్భుత రొమాన్స్ పెడతారు అంటే యూ హ్యావ్ గ్రేట్ టేస్ట్ యాక్చువల్లీ బేసికలీ అదర్వైజ్ మీ మనసులో కనుక అది లేకపోతే సినిమాలో అది ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనిపించదు ఈ మూవీలో అన్ని పాటలు హిట్ అండి ఈ సాంగ్ బాగాలేదు ఈ సాంగ్ జనాల్లోకి వెళ్ళలేదు అన్న సాంగ్ లేదు అద్భుతంగా తీసారు యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ చెప్పాలంటే నేను రాత్రిని వెతుక్కున్నా ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు దేవిశ్రీ గారు లిరిసిస్ట్ ఎవరు అని వెతుక్కుంటూ అన్ని రాసుకున్నాను వాళ్ళను నోట్స్ నిజంగాను కానీ ఆయన ఫస్ట్ టైం మీకు ఇచ్చిన దాంట్లోనే మీకు అన్ని సాంగ్స్ ఓకే అయిపోయింది లేకపోతే మళ్ళీ మీ వర్షన్ అంతా అది రకరకాలుగా వర్క్ చేసాం ఇప్పుడు జనరల్ గా నేను ఏ సినిమా అయినా అనుకున్నప్పుడు డే వన్ నుంచి మ్యూజిక్ మీద ఒక వర్క్ ఉంటుంది ప్యారలల్ గా ఏ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్టు దీనికి ఏ కైండ్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ కావాలి సౌండ్ ఎలా ఉండాలి టోన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి ట్యూన్స్ ఉండాలి పాటలు లోపల మనం మాట్లాడగలిగే కవిత్వం తాలూకు ఒక వస్తువు అంటాం కదా ఏ భావం చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పాటలు ఆ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఆనందం అనే ఒక సినిమా దేవి చేసి ఉన్నాడు అప్పటికి తర్వాత దేవి రామోజీరావు గారు రామోజీరావు గారు అనుకుంటా దాని తర్వాత ఎంఎస్ రాజ్ గారు దేవి అనే ఒక సినిమా చేస్తున్నాడు సో దేవి నాకు మణి శర్మ దగ్గర కీబోర్డ్ ప్లేయర్ కింద పనిచేస్తా ఉండేవాడు మురారి టైంలో పరిచయం సత్యమూర్తి గారు రెస్పెక్టబుల్ గా గ్రేట్ రైటర్ వాళ్ళ అబ్బాయి సో అలాగా కొంచెం అహో నువ్వు సత్యమూర్తి గారి అబ్బాయివా అని అని అలా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటా అతని యాటిట్యూడ్ నచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా ప్లేఫుల్గా ఉంటాడు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాడు ఎంత చేస్టిక్ ఉంటాడు సో ఆ టైంలోనే కొంచెం మ్యూజిక్ గురించి డిస్కషన్స్ అవటం తర్వాత ఆనందం విన్నప్పుడు సౌండింగ్ చాలా బాగుంది ట్యూనింగ్ చాలా బాగుంది ఆర్కెస్ట్రేషన్ బాగుంది అరేంజ్మెంట్స్ బాగున్నాయి అతను బేసిక్గా మాండ్లైన్ శ్రీనివాస్ దగ్గర మాండ్లైన్ నేర్చుకున్నాడు మాండ్లైన్ ఎక్స్పర్ట్ దేవి యాక్చువల్గా తర్వాత గిటార్స్ కీబోర్డ్స్ అన్ని ప్లే చేస్తాడు అలాగే క్లాసికల్ సెన్స్ కూడా ఉంది బేస్ కరెక్ట్ మా ఇద్దరికి కామన్ టాపిక్ ఇలారాజా గారు ఏ మూజ్ డేట్ అయినా ఇలారాజా అంటే గ్రేట్ సో ఆయన మీద ఆనందం పాటలు విన్ని విన్న తర్వాత కడ్గాన్కి ఎవరిని పెట్టుకుందాం అనుకున్నప్పుడు టక్మన్ తనని ఎందుకు చేయకూడదు రెండు సినిమాలు చేసాడు పాటు పాటలేదు బేసిక్ సౌండ్ బాగుంది కదా అప్పుడు మాట్లాడి కథ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది దీనికి హైదరాబాద్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ సినిమాలో సో హైదరాబాద్లో ఇలాగ మిక్స్డ్ కల్చర్స్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ నుంచి అప్పటికి యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కదా అందరూ రకరకాలుగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళందరి టేస్ట్లు కరెక్ట్ మ్యూజిక్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి ఇలాగ ఒక కంట్రీ మీద ఒక సాంగ్ రావాలి అది మేమే ఇండియన్స్ అని శక్తి అని నాతో పాటు లాయర్ ఆయన 
సింధూరానికి పనిచేశాడు రైటర్ కూడాను సో సింధూరంలో చాలా కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది శక్తి అండ్ చైతన్య ప్రసాద్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు కింద చేస్తూ ఉండేవారు ఇప్పటికీ లాయర్ ఆ టైప్ కేసులన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటాడు శక్తి శక్తితో సరదాగా పిలిపించి ఫిర్బీ దిలే హిందుస్థాని అనే షారుక్ ఖాన్ సినిమా అందులో టైటిల్ సాంగ్ బాగుంటుంది మేము ఇలా ఉంటాం ఇలా ఉంటాం అయినా సరే ఫిర్బీ దిలే హిందుస్థాని అని తర్వాత రాజ్ కపూర్ సాంగ్ ఆవారోహం అని టోపీ ఏమో రష్యాది షూస్ ఏమో అమెరికాది మనసు మాత్రం ఇండియాది అని సో ఈ ఈ ఏరియాలో పాట కావాలి మనలో ఉండే సోకల్డ్ మైనస్ పాయింట్స్ లేకపోతే మన అగ్రెషన్ను మన అగ్రెసివ్ నేచరు మన రౌడీ నేచరు మన పాజిటివ్ నేచరు మన లవ్వింగ్ నేచర్ ఇవన్నీ కలిపి ఒక డిస్క్రిప్షన్ లాగా కావాలి ఇండియా మీద అన్నప్పుడు ఆ మేమే ఇండియన్స్ అనేది సో దేవితో మాట్లాడినప్పుడు ఏం చెప్పానంటే ఒక రెండు సాంగ్స్కి చూ నువ్వు చాలు మిగతా నేను పాటలు రాయించి తీసుకొస్తా నువ్వు చూ చూ చేయి ఇది మన పాత పద్ధతి ఘంటసాల్ గారు రాజేశ్వరరావు గారు కె మాధవన్ గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసరు రైటరు కూర్చుని పాటలో ఏం పా ఏమి వస్తువు చెప్పాలి ఏమి కంటెంట్ చెప్పాలి అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత చూన్ దాన్ని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు చూన్ అదే డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ కంటెంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తోటి ఫోర్స్ చేస్తుంది ఇది ఇది రొమాంటిక్గా ఉండాలి అయితే ఇది కొంచెం చిరిపిగా ఉండాలి ఇది మిస్యూస్గా ఉండాలి ఇది శాడ్గా ఉండాలి ఇది సౌరవ్గా ఉండాలి ఇలా రకరకాల ఆ ఎమోషన్ ఫిక్స్ అవ్వగానే ఎమోషన్లోంచి ఆల్మో ఆటోమేటిక్గా రాగా వస్తుంది మ్యూజిక్ సో అలా చేద్దాం అంటే అది యాక్చువల్గా రాసిన డైరెక్ట్ని చూన్ చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని కానీ ఆ పిల్లడు ఆ ఏజ్లోనే అంత చిన్న దాంట్లోనే అంత ఎర్లీ డేస్లోనే చేద్దాం సార్ పర్వాలేదంటే సూపర్ సో అలాగ మే మే ఇండియన్స్ అన్నారు తర్వాత ఒక పబ్ సాంగ్ వేయద్దు ముసుగు వేయద్దు సార్ జనరల్గా మనకి క్లబ్ సాంగ్స్ అనగానే కొంచెం స్పైసీగా ఉండే లిరిక్స్ అయిపోయి వెళ్తారు లేదా కొంచెం చీప్గా ఉంటాయి అవును కానీ ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ అది వద్దని నా గురువు గారితో మాట్లాడింది ఇది పబ్ సాంగ్ సార్ కానీ రెగ్యులర్ పబ్ మూడు వద్దు దాన్ని మించి చాలా జరుగుతాయి అక్కడ అని ఆయన పబ్ తీసుకెళ్ళి ఇలాగ ఫస్ట్ పెగ్ ఐంద్రది ఎలా ఉంటుంది సెకండ్ పెగ్ ఐంద్రది ఎలా ఉంటుంది థర్డ్ పెగ్ ఐంద్రది కొంచెం డ్రంకెన్ స్టేట్లో ఉన్నప్పుడు టిప్సీ మూడ్లో ఉన్నప్పుడు వేరే రకంగా ఉంటుంది ఆ అందులోంచి మీ మీ స్టైల్ ఏదన్నా అంటే అద్భుతమైన నా పాట రాశారు మిస్గు వేయద్దు మనసు మీద అందులో ఒక లైన్ నాకు చాలా ఇష్టం కొంతకాలం కిందకు వచ్చాం అతిథులై ఉండి వెళ్ళగా అని అంత పెద్ద ఫిలాసఫీ అయినా ఒక లైన్లో అంత సింపుల్ మాటలో చెప్పేసాడు ఇక్కడ ఎవడు పర్మనెంట్ కాదు ఎవడు ఇక్కడ ఉండేది లేదు ఏవి తీసుకెళ్ళేవి లేవు లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి బాగా వీక్ అయిపోయి నలుగురి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఈ నడక కూడా ఎవడో ఒకటి కావాల్సి ఉంటుంది అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు రా ఈ గొడవలు ఎందుకు ఈ గోళ్ళ అని అలాంటి ఒక గొప్ప ఫిలాసఫీ అని చెప్పాడు అలాగే నువ్వు నువ్వు సాంగ్ ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ అవ్వాలి లవ్ సాంగ్ అవ్వాలి అవును ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి అన్నీ నువ్వు 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 అని అనాలి సో ప్రతి సెంటెన్స్ ఎండ్ అవ్ నువ్వుతో ఎండ్ అవ్వాలి అమ్మాయి చెప్పాలి ఆ నువ్వే ఆ వాడు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వాడి కళ్ళ ముందు అమ్మాయి చచ్చిపోయింది బహుశా వాడి వల్ల చచ్చిపోయింది సో అది ఆ అమ్మాయి పది నిమిషాలే ఉంటుంది ఈ సాంగ్ కానీ ఫుల్ ఫిలిం వెళ్ళాలి సినిమా బియాండ్ సినిమా మామూలుగా పాడుకున్నప్పుడు కూడా ఈ సిచ్యువేషన్ లేకుండా లవర్స్ అందరికీ కనెక్ట్ అవ్వాలి అలా అని చూన్ ఏమి లేదు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయండి దాని తర్వాత చేద్దాం సో దాన్ని ఇమ్మీడియట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో చూన్ చేసాడు దేవి సాఫ్ట్ రాక్ కావాలని అన్నం దాంట్లో ఫెంటాసీ కావచ్చు అలాగే ప్రతి పాట స్క్రిప్ట్ స్టేజ్లోంచి ఆలోచన మొదలైనప్పుడే ఇన్సెప్షన్ అయినప్పటి నుంచి మ్యూజిక్ ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి మ్యూజిక్ ప్రతి సినిమాకి ఉంటుంది నాకు ముందే నాకు ఆ ఫ్రేమింగ్ తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఏ ఫ్రేమ్లో ఉండాలి ఈ పాట అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు రైటర్స్కి లెడిసిస్టులకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ క్లియర్గా ఇది కావాలి ఇలాంటి వాయిస్ కావాలి అని చెప్పేస్తాం సో ఆ రిస్ట్రిక్షన్లో పనిచేయడం కష్టం క్రియేటివ్ పర్సన్ అవును అవును అట్లు కూడా అతను ఎర్లీ స్టైల్లోనే చాలా బాగా చేసాడు అదొకటి నాకు శ్రీకాంత్ గారు ఒక ప్రెస్ మీట్లో అన్నారు ఏంటంటే 
మీరు సీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం దగ్గర నుంచి మన బ్లడ్లో ఇన్కల్కేట్ అయ్యేలాగా ఆయన చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి అది చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు సార్ రాజమౌళి గారు యాక్ట్ ఎలా అయితే యాక్ట్ చేసి మరీ చెప్తారు మీరంత బాగా చెప్తారని ఆయన చెప్పారు చాలా మంది డైరెక్టర్స్ దగ్గర నేను చూసాను ఏంటంటే సీన్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు తప్ప అది ఎంత డెప్త్ లో వాళ్ళకి కావాలి అనేది రామగారి దగ్గర పనిచేసినందువల్ల వచ్చింది అయ్యి ఉండొచ్చు ప్లస్ సీతారాం శాస్త్రి గారు ఇలారాజా గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాంటి గొప్ప కళాకారులు ఆర్టిస్టు ఎక్స్ట్రానరీ అందువల్ల వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ మినిమం డైరెక్టర్స్ మినిమం రెస్పాన్సిబిలిటీ అది యాక్టర్కి ఆ మూడ్ క్రియేట్ చేయాలి దాంట్లోకి తీసుకెళ్ళాలి సోనలి బిందే ఒప్పించారు సార్ లేదు మురారీ చేసాను నాకు మంచి ఫ్రెండ్ ఉన్నాలి మురారీ చేసాను ఉన్నా తర్వాత ఇలా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఉంది ఒక టెన్ మినిట్స్ త్రీ డేస్ సాంగ్ ఒక త్రీ డేస్ సిక్స్ డేస్ కావాలి అప్పుడు అన్ని పెద్ద సినిమాలు చేస్తున్నాం మనం వరే తర్వాత టాప్ హీరో బట్ నువ్వు చెప్తే ఓకే అలా మిగతా ఏంటి చెప్పద్దు నేను వస్తున్నాను చేస్తున్నాను అని చెప్పా ఇండస్ట్రీకి హీరోయిన్స్ కి హీరోలకి సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారు సార్ మీరు అడిగితే వాళ్ళు కాదని కూడా కాదు అంటే అడగటానికి ఆ యోగ్యత ఉండాలి ఆ క్యారెక్టర్ ఊరికినే ఎవరు నేమ్ కోసం పెట్టుకోకూడదు నేమ్ కోసం పెట్టండి మురారీ కూడా రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది కదండి ఆ సినిమా చూసి థియేటర్ లో ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకున్నారని చెప్పారు వీడియోలు వచ్చేసారు చాలా చాలా తప్పదు నిజంగా కాంప్లిమెంట్ గానీ మనకి అంటే ఆ ఎమోషన్ తీసుకెళ్తుంది సార్ అంత మంచి ఎమోషన్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ని మీరు అంత బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేసేలాగా ఉంటుంది మీ మూవీ నిజంగానే అది కదా అనిపిస్తుంది నిజంగాను అంటే మీరు ఒక సినిమా ఆ సీన్ ఇది మన మన రంగమార్తండ ఒక పర్టికులర్ సీన్ లో మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మనిషి జీవితం ఇంతే కదా అని ఒక వ్యక్తికి వెళ్ళిపోతాను అంటే ఆ సీన్ లో మనుషులను అంత ఇన్వాల్వ్ చేయించేస్తాను మనస్తో ఆడేసుకుంటారండి అదే కదా సినిమా అంటే నిజం సినిమా అనేది అదే కదా మనసులతో ఆడుకోవటం ఎమోషన్స్ తోటి ఆడుకోవటం నిజం కరెక్ట్ గా చెప్పాలి అది ఉపయోగపడే చెప్పాలి అందుకనే చాలా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి స్టోరీ రైటర్స్ డైరెక్టర్స్ అనిపిస్తుంది రాంగ్ రాంగ్ నోట్ ఇవ్వకూడదు పాజిటివ్ నోట్ ఇవ్వాలి ఆయన మన సినిమా చూసిన తర్వాత బెటర్ పర్సన్ అవ్వాలి శ్రీకాంత్ గారు అప్పటి వరకు ఫ్యామిలీ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్స్ ఎక్కువ చేశారు ఆయనలో ఒక యాంగ్రీ మన్ని ఒక సీరియస్ మన్ని మీరు ఎలా చూడగలిగారు అంటే సార్ అంటే శ్రీకాంత్ నాకు హీరో అవడానికి ముందు నుంచి మధు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చేస్తున్నప్పటి నుంచి తెలుసు పర్సనల్గా బాగా కలిసి తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు కరెక్ట్ అప్పుడప్పుడు వాళ్ళు హీరోలు అవుతున్నారు జేడి శ్రీకాంత్ వీళ్ళిద్దరు కలిపి తమ్మారెడ్డి భారత గారు వన్ వన్స్ మోర్ అనే ఆ సినిమా శివనాశ్ రావు డైరెక్టర్ సో మా మా మాతో పాటు మా కో డైరెక్టర్ ఆయన మా శివాకి ఓకే ఓకే ఆయన షూటింగ్ కానీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అలా పరిచయం మీద వాడు స్టాండ్స్ బాగుంటుంది ఫిజికల్గా బాగుంటాడు ఫిట్గా ఉంటాడు లుక్ బాగుంటుంది అండ్ కష్టపడగలడు ఫైట్స్ బాగా చేస్తాడు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తాడు అవన్నీ చూసి నీతో యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేయాలరా అని ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవాడు చాలా ఛాన్స్ రాగానే మనమే చేద్దాం అది అని కరెక్ట్గా ఉండదు డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఒక మనిషిని అంటే కాంబినేషన్ కాదు నేను ఎప్పుడు అది చూడలేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇందాక అన్నారుగా రంగు మారుతాండ ఆయన పద్నాలుగు వందల సినిమాల్లో ఒక ఐకానిక్ కమెడియన్ అవును బ్రహ్మానందం గారు అంటే ఆఖరి హిందీ సినిమా వాళ్ళు తమిళ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కూడా ఆయన తీసుకెళ్ళి చేయించుకునేవారు బట్ ఆయనలో ఈ ఈ కాలర్ కూడా ఉంది అనేది పర్సనల్ దాంట్లో తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను క్షణ క్షణం నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పటి నుంచి చేసే మనీ కానీ ఆయనలో ఉండే ఫిలసాఫికల్ యాటిట్యూడ్ ఆయన చేసే పెర్ఫార్మింగ్ స్కిల్స్ అవి చూసి దాన్ని దాన్ని బట్టి వేసాను తప్ప కాంబినేషన్ బట్టి నేను చేయలేను అలాగే చాలా మంది ఒక వ్యక్తిని చూసి అందులో ఒక హీరోను చూస్తారు లేదంటే అందులోనే విలనిజం ని అందులోనే ఒక రొమాంటిక్ హీరోని చూడడం అనేది ఆ డైరెక్టర్ గ్రేట్నెస్ సార్ అది అది మినిమం అందరికీ సాధ్యపడదు ఐ థింక్ దట్ ఇస్ డైరెక్టర్స్ క్వాలిటీ షుడ్ బి సంగీత గారికి ఈ సినిమా తర్వాత ఒక్క ఛాన్స్ అంటూ తమన్ తిరిగిపోయింది నిజంగా కదండి ఐ థింక్ అప్పుడే కొత్తగా వచ్చినట్టున్నారు అయితే అప్పుడుకే రెండు మూడు సినిమాలు చేసింది చేసిన తర్వాత మనం ఎక్కడ కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు లేకపోతే ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్కి ఆ అప్పుడు రామనాడు స్టూడియోలో గేట్ దగ్గర ఉండే సెక్యూరిటీ గార్డు 
ఎక్కడు నిజామాబాద్ నుంచో ఆదిలాబాద్ నుంచి అక్కడ నుంచి ఒక అమ్మాయి నగలు పట్టుకుని హీరోయిన్ అయిపోదాం అని వచ్చేసింది ఇంట్లో నగలు దొంగతనం చేసి ఎన్ని కథలు కదండి పారిపోయి వచ్చేసింది వీడు ట్యాప్ చేసాడు అంటేస్తాడు నీకు వేషం ఇప్పిస్తాను అని చెప్పి అది ఎవరు తెలియదు ఆడు వాడుకుని దాంతో ఆ నగలన్నీ ఇచ్చేసి తర్వాత అమ్మాయి అయితే సూసైడ్ చేసుకుంది ఏదో జరిగింది గొడవ అది తెలిసింది ఆ తర్వాత ఇలాంటి ఎక్స్ప్లోటేషన్లు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నాయనా అనేది జనరల్గా చుట్టూ ఉన్న కథల్లోంచి దీనికి రిప్రజెంటేషన్ కింద ఒక క్యారెక్టర్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని అలాగా పుట్టింది అక్కడ పుట్టింది అండ్ మోరోవర్ ఇందులో మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మ్యూజిక్తో పాటు మీ స్టోరీతో పాటు స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు అసలు ఆ క్యారెక్టర్కి పర్టికులర్గా ప్రకాష్ రాజ్ గారిని అనుకున్నారా సార్ మీరు ఫ్రమ్ ద బింగ్ నుంచి దానికి కూడా ఒక సోర్స్ ఉంది ఒకసారి ఎక్కడో సడన్ గా ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర ఎక్కడ చూసాను ఒక ఆటో వెనకాల గర్భిణీ స్త్రీలకి ఉచితం అని అది ముందు వెళ్తుంది వెనకాల ఫోన్ నెంబర్ కూడా కింద ఇచ్చాడు చేసి చేసి పట్టుకుని ఆఫీస్ తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టి ఆ రోజు నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తావు అంత ఇస్తానరా కాసేపు మాట్లాడి ఎవరు నువ్వు అట్లా ఏంటి మీరా కూర్చోబెట్టారా కూర్చోబెట్టాం అతను ఒక ముస్లిం ఎవరు ప్రెగ్నెంట్ అయినా సరే వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అయినా సరే అంటే ఎంత పూర్ పీపుల్ అయినా సరే కుల మతాలతో సంబంధం లేదు ఫోన్ చేస్తే ఇతను ఎక్కడున్నా సరే అక్కడి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి తాను తీసుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్లో ఇప్పుడు మామూలు చెక్కింగ్కి వెళ్ళినా సరే చేస్తాడు హాస్పిటల్లో చెక్కింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర డ్రాప్ చేసి అప్పుడు తన మా రెగ్యులర్ ఇది వెళ్తాడు ఇది రాస్ కదా నీకంటే లేదు సార్ నాకు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంది దీంట్లో మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అది నాకు విపరీతంగా నచ్చింది బాబా లేదు అని సో ఆటో డ్రైవర్ అని ఫిక్స్ అయ్యి ప్లస్ ఫైనల్గా ఒక ఎక్స్ప్లోజన్ ఉంటుంది శ్రీకాంత్ తోటి సీన్లో దాంట్లో నిలబడాలి ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ తాలూకు పెయిన్ కానీ ఫీలింగ్ కానీ బిలాంగింగ్నెస్ కానీ వాళ్ళ పేట్రియాటిజం కానీ స్ట్రాంగ్గా చెప్పేవాడు కావాలి యాక్టర్ అది ఇంకా వీడు ఉన్నాడు కదా అని ప్రకాష్ తోటి చేయించి ఒక రెండు రోజులు ఓల్డ్ చెట్లు తిప్పి ఆటో డ్రైవర్ తోటి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడించి తర్వాత హైదరాబాద్ దక్కన్ హిందీ తెలుగు మిక్స్ ఎలా ఉంటుంది అని సో ప్రతి సీన్లోనూ అక్కడక్కడ హిందీ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు బట్ అది హైదరాబాద్ హిందీ వేరేగా ఉంటాడు సో అవన్నీ ట్రైన్ చేసి దింపాం ఓకే ఓకే అదే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు జయప్రద గారు ఇంటర్వ్యూలో అనుకుంటా ఆయన చెప్పారు ఆటో తీసుకుని ఓల్డ్ సిటీ అంతా తిరిగాము ఎలా యాక్సెంట్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఏంటి అనేది చూసాము అని చెప్పని కానీ ఇవి వీటి రైట్స్ హిందీ రైట్స్ కోసం ఒక హీరో ట్రై చేస్తే ఆయనకి ఇవ్వలేదు వేరే వేరే హీరోకి ఇచ్చారని అన్నారు యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో ఉంది సార్ హిందీ రైట్స్ ఫస్ట్ షారూఖ్ ఖాన్ హిందీలో చేద్దాం అన్నారు హిందీలో చేద్దాం నాకే ఫోన్ చేశారు పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఉన్న పెద్ద హీరో ఓకే నేను అప్పటికి ఇక్కడ గొడవలు అవుతున్నాయి కదా అని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు సార్ వద్దు చేయొద్దు బాంబే ఇంకా అది సెన్సిటివ్ ఇష్యూ ఇది అంత పవర్ఫుల్గా చెప్పకపోతేనేమో సినిమా వర్క్ అవుట్ అవ్వదు సో వద్దు సార్ అని అన్నాం తర్వాత మధు ప్రొడ్యూసర్ మధు ఏదో డబ్బింగ్ చేసి దాని తర్వాత రీమేక్ ఎవరికో అమ్మేసి కాదు నాకు తెలియదు అసలు ఓకే ఓకే తర్వాత అక్షయ్ కుమార్ అజయ్ దేవ్ గారు తుషార్ కపూర్ తోటి ఇందులో తీసారు ప్రొడ్యూసర్స్ రైట్స్ కదా ఓకే అవునవును అవును కానీ గిరిబాబు గారు తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఫోన్ చేశారు సార్ రీసెంట్గా ఏమన్నా జనరల్గా అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంటారు అని సరదా నాకు బాగా ఇష్టం గిరిబాబు గారు ఆయన ఆయన పంచులు చిన్న చిన్న మాటలు చాలా బాగుంటాయి నేను ఎప్పుడు ఆయన సినిమాలు చూస్తున్నప్పటి నుంచి కూడా బాగా దాని గురించనే నిన్నే పిల్లడతా పెళ్లి కానీ బాబాయ్ అని ఆయన అంత సమ్ యూనిక్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరిది వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్ ఇద్దరిది ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నప్పుడు నేను సరదాగా అడిగా అండి ఆయన గురించి చెప్పండి అని అంటే ఆయన గురించి ఏం చెప్పమంటామ్మా పువ్వులు తీసుకురండి అన్నాను బంతి పూలు ఇన్ని తీసుకొచ్చారు జల్లో పెట్టుకోవడానికి అని జల్లో పెట్టుకోడానికి బంతి పూలు ఏంటని ఆయన అంత అమ్మాయి కూడా ఆయన అని చెప్తూ ఉంటారు నేను ఎవరో అడుగుతున్నారు ఖడ్గం టూ లాంటి మూవీ మళ్ళీ అన్న తీసే ఉద్దేశం ఉందా టూల్ మీద నాకు ఫస్ట్ గ్రిప్ లేదు నమ్మకం లేదు అలా అది అర్థం కాలేదు ఆ కాన్సెప్ట్ సో తెలీదు తెలియదు అని ట్రై చేయడం అనవసరం రైట్ రంగమార్తన్ తర్వాత మళ్ళీ ఏవో రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఏవో పైప్ లైన్లో ఉన్నానని విన్నానండి 
అవునా చెయ్యాలి చెయ్యాలి కదా ఇంక ఎంతకాలం ఖాళీ కూర్చుంటే అయిపోయింది ఇంక హాలిడే ఈ శ్రీకాంత్ గారే అండి అసలు ఎప్పుడు చూసినా అలానే ఉంటారు ఏం చేస్తారు చెప్పరా ఒకసారి మీరు మంచి ఫ్రెండ్ మీరు అడుగుతూ ఉంటారు అయ్యో తెలియదు చాలా కొంతమంది బాడీ సచ్చర్స్ అంటారు నాగార్జున గారు అలా ఉండిపోతారు అలా లాక్ అయిపోతుంది అలా ఏంటి సార్ ఇది పెట్టారు బొట్టు తెలుసుకోవచ్చా నేను ఏదో చెప్పకూడదా చెప్పకూడదు సో భగవంతుడు నమ్ముతారన్న విషయం నాకు అర్థం బాగా నమ్ముతాను పూజలు చేస్తాను హోమం హోమాలు చేస్తాను గుళ్ళు వెళ్తాను తిరుపతి వెళ్తాను శ్రీశైలం వెళ్తాను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వారణాసి ఉంది బ్యాలెన్స్ వారణాసి ఒకటినే తిరువన్నామలై రెండు వెళ్ళాలి నాకు నమ్మకం నమ్మకం అంటే అదే నమ్మక నమ్ నేను నమ్ముతున్నాను అనేది కూడా అహంకారమే మనమే ఆఫ్టర్ ఆల్ వెళ్ళాలనుకున్నాను చూడాలి ఇది అంతవరకే ఇది టోటల్గా ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ క్రియేషన్ అది ఆ యూనివర్స్ అనేది మనకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు నిజం నిజం మన సోలార్ ఫ్యామిలీ నుండే కొన్ని కోట్ల కిలోమీటర్లు అంటే అసలు అది ఆ డిస్టెన్స్లో అర్థమవుతాయి మనకి అసలు అవును సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ క్రియేషన్ ఉంది రజనీకాంత్ బాగా చెప్తాడు క్రియేషన్ ఉందంటే క్రియేటర్ ఉన్నట్టే క్రియేషన్ ఉందా ఒప్పుకుంటా దానికి ఉంది మన ఎర్త్ ప్లానెట్ ఎర్త్ ఉంది దానిలోనే వాటర్ ఉంది ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల గ్రహాల్లో ఓన్లీ భూమి మీదే వాటర్ ఉంది అక్కడే లైఫ్ ఉంది ట్రీస్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఎనభై నాలుగు లక్షల వెరైటీలు జంతువులు ఉన్నాయి ఇదంతా ఎలాగ వచ్చింది అంటే దేవుడు అని అంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ స్పేస్ అని కాదు హోల్ యూనివర్స్ని మనకి ఒక ఫోకస్ కోసం ఒక షేప్ పెట్టుకున్నాం మనిషి ఇతనే దేవుడు ఇతనే దేవుడు అని అంటనుకోలేదు రీసెంట్గా జస్ట్ రెండు రోజులు క్రితం అనుకుంటా హిమాలయాస్లో ఆయన వెళ్ళి అంటే చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వెళ్తూ ఉంటా వెళ్ళి వచ్చారు ఆయన వచ్చినప్పుడు నేను అడిగాను ఆయన్ని దేనికి వెళ్తున్నారు సార్ ఏముంది అక్కడ అని అంటే ఈ సైంటిస్టులు అందరూ ఇది ఉంది అని కనుక్కుంటారు సైంటిస్టులు అది అదే ఏం చేస్తారంటే ఇది ఉందిరా బాబు ఆల్రెడీ నువ్వు ఉన్నదాన్ని నువ్వు కనుక్కున్నా తప్ప లేని నువ్వు గుర్తించట్లేదు లేనిది నువ్వేం కొత్తగా కనుక్కోవట్లేదు అని చెప్ చెప్తాడు ఆయన అలాగా ఆయన కొన్ని కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పాడు సార్ కరెక్టే కదా సైంటిస్టులు అందరూ ఇది ఉంది అని మాత్రం కనుక్కుంటారు తప్ప ఉన్నదాన్ని చెప్తారు మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ తప్ప అది ఎందుకు అందుకనే ఎవరు ఏమిటి ఎక్కడ అనే దానికి ఆన్సర్స్ ఉంటాయి వాట్ వేర్ వెన్ బట్ హౌ అంటే ఆన్సర్ లేదు ఎందుకు అంటే సూర్యుడు ఉన్నాడు ఎందుకు ఉన్నాడు ఎందుకు అలా ఉన్నాడు ఎందుకు లైట్ ఇస్తున్నాడు మనకి ఇన్ని ఇన్ని కోట్ల కిలోమీటర్ల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడే మనం దాన్ని భరించగలుగుతాం పదకొండు లక్షల ఫార్నహైట్ ఎత్తో సూర్యుడు వేడి సైన్స్ అది అది ఏంటి అని చెప్తుంది బట్ అది ఎందుకు ఎలా అనేది చెప్పలేదు ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని మన అందరం మనకి పైన ఒకటి ఉంది అది మనకి తెలియపోవచ్చు తెలియని దాన్ని దండం పెట్టుకుని దానికి కృతజ్ఞత చెప్పాలి కదా అవును యూ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ రవితేజ్ గారి క్యారెక్టర్ అదే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు హైదరాబాద్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు హైదరాబాద్లో సెగ్మెంట్స్ కింద ఉన్నప్పుడు ముస్లిమ్స్కి రిప్రజెంటేషన్ కింద అంజద్ ఖాన్ ఆటో డ్రైవరు వాడికో లవ్ స్టోరీ వాడు వాడిని వాడికి నేను నీకి పిల్లని ఇవ్వను నీ దగ్గర డబ్బులు లేవు అని ఒక ఎంఎస్ నారాయణ ఆ బ్యాచ్ వాడికి తమ్ముడు ఈ గొడవలో ఇరుక్కుని టెర్రరిజం అయి వెళ్ళిపోయిన పోరాడు అలాగే హైదరాబాద్ అనగానే సినిమా హబ్బు సో సినిమా ఒక రిప్రజెంటేషన్ అందరికీ ఉంచేలాగా సో ఒక వాన్ బీ హీరో ఒక ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ డైరెక్టరు ఒక వాన్ టు బి డైరెక్టరు కరెక్ట్ ఒక వాన్ టు బి హీరోయిన్ సో అలాగా క్యారెక్టర్స్ డిజైన్ చేసి వాళ్ళ వీళ్ళందరూ కలిసి మనం అందరం కలిసి బతుకుతున్నాం యాక్చువల్గా మనం బతకలేని చెప్పక్కర్లా అది బతుకుతున్నాం అది ఉంది సొసైటీలో దాన్నే రిఫ్లెక్ట్ చేశాం కరెక్ట్ సో అందరికీ యాస్పిరేషనల్గా ఎలా ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావాలనుకున్నప్పుడు మన నా ఎర్లీ డేస్ ఆ ఆశ హోప్ అనేది ఎలా నడిపిస్తుంది ఎంత కష్టపడతాం ఎంత ఫోకస్డ్గా ఉంటాం లేకపోతే ఎంత అంబిషన్తో ఉంటాం ఏమైనా చేయాలని ఎంత కష్టపడతాం వాటిలన్నింటినీ రిప్రజెంట్ చేసాం సార్ మీ దృష్టిలో స్నేహం అంటే ఏంటి సార్ నమ్మకం మీరు అది ఎప్పుడన్నా టేస్ట్ చేశారా నాకు ఎక్కువ నమ్మకం ద్రోహాలే జరిగింది నేను నమ్ముతాను అది ఏదో పోయి చేసేసి పోతాడు బట్ దానికోసం నా నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకోను అవునండి మళ్ళీ నమ్ముతాను నా క్యారెక్టర్ మారకూడదు కదా వివేకానందుడు చెప్తాడు చూడండి కదా 
ఒక వాటర్లో చేమం పడిపోయాను నాకు ఇట్లా బుక్కును ఒకటి చూసి అది కొట్టుకుంటుంది వాటర్లో చేతితో తీసేటి అది వాటర్ వెళ్ళిపోయి మామూలు అవగానే కుట్టిందంట అని విధించుకున్నాడు మళ్ళీ వాటర్లో పడింది కొట్టుకుంటుంటే అయ్యో బాబు ఇలా జరుగుతుంది పక్కన ఎవడో చూసి బుద్ధి లేదా నీకు చేమరాది కొడుతుంది దాన్ని వదిలేచ్చు కదా అంటే చేమ లక్షణం ధర్మం కుట్టడం నా ధర్మం మానవత్వం అది దాని ధర్మం పోగొట్టుకున్నప్పుడు నా ధర్మం నేను ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలి అది కొడుతుందని నేను కూడా కొట్టలే కొట్టడం కొట్టుకోడదు కదా అది కరెక్ట్ కాదని అలాగే మన మన లక్షణం మానవత్వం అనుకున్నప్పుడు దాన్ని పోగొట్టుకోకూడదు మంచితనం అనుకున్నప్పుడు మనం పొల్యూట్ అవ్వకూడదు నేను స్ట్రాంగ్గా ఫాలో అవుతాను మీ నేచర్ మాత్రం అలాగే ఉంది మా మన నేచర్ మనదే వాడిలాగే మనం అయితే ఇంకా కంప్లైంట్ ఏముంది అప్పుడు ఆడిని ఆడి ఆడిని మనం క్రిటిసైజ్ చేసే అర్హత పోయినట్టే కదా కరెక్ట్ కదా నువ్వు జడ్జ్ చేసే అర్హత పోయినట్టే కదా సరే ప్రేమ అంటే ఎలా చెప్పాలి ప్రేమ అంటే ఆధారపడటం ఎమోషనల్ డిపెండెన్సీ యాక్చువల్గా ఎక్సలెంట్ సార్ చెప్పాలంటే నాకు అర్థమైంది అదే సార్ అది అన్కండిషనల్గా ఒక పర్సన్ మీద ఎమోషనల్గా డిపెండ్ అవ్వగలగటం ప్రేమ అనుకుంటాను అందులో అన్నీ వస్తాయి మీరు ఎంత అవును సార్ అవును అబ్సల్యూట్లీ అంతకు మించి అందులోనే అన్ని అర్థాలు వస్తాయి అంత డెప్త్ ఉన్న విషయం అది మీరు చెప్పింది సమేజింగ్ సార్ అంటే పెళ్ళి అనేది ఎస్పెషల్లీ ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి అర్థం కాని విషయం అని నేను అనుకుంటున్నాను యాజ్ అ జర్నలిస్ట్గా చాలా ఇంటర్వ్యూలు చేశాక ఇంతమంది సొసైటీని ఇంత డెప్త్ చూసిన తర్వాత మీ వరకు ఈ ఈ ప్రజెంట్ సొసైటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఉన్న సొసైటీ గురించి నేను మాట్లాడలేదు ప్రజెంట్ సొసైటీని దృష్టిలో పెట్టుకుని పెళ్లి గురించి మీరు ఏమంటారు అంటే ఏం చెప్తారు పెళ్లి ఒక ఏమనాలి నెసెసిటీ అది కేవలం ఫిజికాలిటీది కాదు యూనివర్సల్ ట్రూ పెళ్లి వల్ల ఒక సిస్టమ్ ఫామ్ అవుతుంది మనుషులు రకరకాలుగా అవ్వకుండా ఇది నాది అవును పెళ్లి వల్ల ఒక ఫ్యామిలీ వస్తుంది పెళ్లి వల్ల రెండు ఫ్యామిలీస్ రెండు సైడ్ల నుంచి రెండు భిన్న కల్చర్స్ భిన్న అట్మాస్ఫియర్స్ డిఫరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి ఒక ఇద్దరు కలిసి ఈ రెండు సంస్కృతులు కలిసి తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు కొత్త ఫ్యామిలీని స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఈ ఎక్కడి నుంచో వస్తున్న డిఎన్ఏస్లో వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మళ్ళీ వాళ్ళకి రియల్ లైఫ్లో మనం ఆచరించి చూపిస్తూ నెక్స్ట్ జనరేషన్ తయారు చేయాలి యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ డైరెక్ట్గా ఇది ఏంటంటే నెక్స్ట్ జన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ తయారు చేయటం అనుకోలేము మీరు చెప్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు సరే యువర్ మోర్ ఇన్ టు సైన్స్ ఏమో అనిపిస్తుంది సార్ నాకు అప్పుడప్పుడు కాదండి సైన్స్ నేను అటు ఇటు కూడా ఉంటాను అవును సైన్స్ ఓన్లీ టు నో వాట్ ఇట్ ఈస్ రైట్ స్పిరిచువాలిటీస్ హౌ అండ్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు బ్యాలెన్స్గా ఉండాలి మనం సైన్స్ని తక్కువ చేయకూడదు సైన్స్ వల్ల ఎక్స్ట్రానరీ బెనిఫిట్ ఉంది వరల్డ్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇవాల్వింగ్ ఇన్ ఎ సెన్స్ అది డిస్ట్రక్షన్ వైపు కూడా వెళ్తుంది సైన్స్ మళ్ళీ మొన్న ఓపెన్ ఎంఆర్ఓ వచ్చింది కదా సో బాంబులు తయారు చేసుకున్నాం కార్లు తయారు చేసుకున్నాం రకరకాల ఈ సందర్భంగా వ్యూవర్స్ వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా సినిమా ప్రేముకులందరికీ మీరు ఏం చెప్తారు ఖడ్గన్ రిలీజ్ దృష్టిలో అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన రిలీజ్ అవుతుంది కంపల్సరీ మీరు ఇంతవరకు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎవ్రీ ఇందాక మీరు అన్నట్టు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్కి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్కి సంవత్సరంలో రెండు సార్లు చేస్తే నలభై నాలుగు సార్లు ఓన్లీ టీవీస్లోనే వచ్చింది అలాగే యూట్యూబ్స్లో చాలామంది ఈ జనరేషన్ బిగ్ స్క్రీన్ మీద చూడలేదు కట్గన్ సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మిస్ అవ్వదు బిగ్ స్క్రీన్ మీద కట్గన్ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ థియేటర్లో చూసిన ఫీలింగ్ మనకు టీవీలో చూసిన సో టీవీలో చూసారు ఎంతవరకు టీవీలో చూసి చాలా చాలా ఆదరించారు దాన్ని మీకు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది థియేటర్స్లో చూస్తే నెక్స్ట్ మీ రాబోయే మూవీ ఏ జోనల్లో ఉండే అవకాశం ఉంది అని చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు రంగమార్తాండ తర్వాత రంగమార్తాండ ఫస్ట్ నేను కూడా మెంటల్గా చాలా సగులయ్యాను సార్ బికాజ్ ఒక ఎమోషనల్ కంటెంట్ చాలా ఏమన్నారు బాధపడుతూ స్ట్రగుల్ సంఘర్షణ అవుతూ క్రియేట్ చేసింది అది చాలా హెవీ అయిపోయింది ప్లస్ గత డిక్విడ్గా ఎక్కువ డార్క్ కంటెంట్ ఎక్కువైపోయింది సినిమాలు చాలా 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 డార్క్ కంటెంట్స్ లేకపోతే వైలెన్స్ ఎక్కువైపోయింది బాగా 
యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరు ఎక్స్ట్రా క్రాఫ్ట్ ఎక్స్ట్రానరీగా చేస్తున్నారు ప్లస్ కొత్త కొత్త పాయింట్స్ టచ్ చేస్తున్నారు అదే ఈ ఈ పాయింట్ మీద సినిమా చేయొచ్చా అనిపిస్తుంది చాలా నేర్చుకోవాలనిపిస్తుంది వాళ్ళ దగ్గర కానీ డార్క్ వైపు వెళ్ళిపోతుంది సో అందుకని నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఒక సెలబ్రేషన్ మోడ్లోకి తీసుకెళ్దాం రో నైస్ రొమాన్స్ అండ్ విజువల్లీ రిచ్ లొకేషన్స్ రిచ్ విజువల్స్ మంచి మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ అసలు బాగా ఇదైపోయింది ఇద్దరు పరిచయం దాని తర్వాత ఒకళ్ళొకళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయటం అట్రాక్ట్ అవటం నచ్చటం ఎడిక్ట్ అవటం ఆ తర్వాత రొమాన్స్ అవ్వటం దాని తర్వాత లవ్ ఉంటుంది సో ప్రీ లవ్ స్టేజెస్ మీద ఒక లవ్కు ముందు ఉండే స్టేజెస్లోంచి ఒక యంగ్స్టర్స్ మీద ఒక సినిమా చా రెడీ ఉంది స్క్రిప్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ అదే స్టార్ట్ చేస్తాను అంటే అందరిని కొత్త వాళ్ళు తీసుకుని కొత్త వాళ్ళతో అది కొత్త వాళ్ళతో చేయాలి ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళు కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇమేజ్తో పాటు అతని మీద ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ వచ్చేస్తాయి సో అలాంటిది కాదు ఇది రీసెంట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గురించి చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది యాజ్ అ జర్నలిస్ట్గా నేను అనుకున్నది ఏంటంటే సినిమాలని రాజకీయాలని కలిపేసి పోర్ట్రేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదేమో సినిమా ఈజ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఒక కొన్ని సినిమాలకి ఖచ్చితంగా కొన్ని మారల్స్ ఉంటాయి దీన్ని ఎప్పుడూ కూడా పొలిటికల్గా కలపకూడదు అని అనిపించింది సో మీరు ఎలా పొలిటిసైజ్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుందేమో అంజలి గారు ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ సినిమా రెండు కూడా పబ్లిక్ ఇష్యూస్ మాట్లాడతాయి రైట్ పబ్లిక్కి సంబంధించి మాట్లాడుతుంది సోషల్గానే మాట్లాడుతుంది సినిమాలు ఎక్కువ పర్సనల్గా పర్సనల్ సైడ్ వస్తుంది బట్ ఎగెన్ ఇట్ it leads to the social thing politics is directly connected to po- social thing correct kapothe unfortunately chaala pollute ayipindi politics okka absolutely business ayipindi no. corruption prathanga perigu dabbu ela sampanchukovala avu so the ok ok stage vastu untadi ila destruction vaipu elli destruct ayi malli construction start avuthadi idu ok circle antaru ila ante prathidi kuda it goes towards that and again starts ట్రూ కలపకూడదు కలపాలి ఈ రూల్స్ పెట్టలేం సినిమాకు రూల్స్ లేవు పాలిటిక్స్కి కూడా రూల్స్ లేవు నువ్వు పెట్టుకుంటే తప్పల ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ సర్వీస్ చేయొచ్చు ఇట్స్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఇన్ ఏ వే ఇట్ ఈస్ ఏ సర్వీస్ ఎంటర్టైన్ చేయటం ఎంగేజ్ చేయటం జనాలను ఎడ్యుకేట్ చేయటం ఈ అవకాశాన్ని తీసుకుని ఎడ్యుకేట్ చేసి ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ ఎ పర్సన్ లిటిల్ బెటర్ విత్ యువర్ ఫిలిం దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ మీకేంటి హీరోయిన్స్ మేకప్ వేస్తే ఇష్టం ఉండదా అసలు అందంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకెందుకు ఎక్సర్ వాళ్ళు లైట్గా ఎండ కోసం ఆటల కోసం అని స్క్రీమ్ క్రీమ్స్ వాడతాం మాయిశ్చరైజింగ్ అలాంటివి వాడతాం కాజల్ బొట్టు ఎందుకంటే రీసెంట్ గా అంత చదివితే ఎంట్రీ చేసినప్పుడు మురారి సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన అదే అన్నారు సేమ్ డైలాగ్ అని చక్కని మొహానికి పసుపు రాసుకుని ఇంత కుంకొబ్బట్టు పెట్టుకుని కాటికి పెట్టుకుని వస్తే ఇంట్లో అలాగే ఉంటారు కదా మన ఇంట్లో అంత చౌదరి హేమ క్యారెక్టర్స్ అలాంటి వదినులు కొంచెం అల్రల్రుగా ఉండే వదినులు మామూలుగా ఉండండి ఇంట్లో ఉన్నట్టు చక్కగా జడేసుకున్న ముడి పెట్టుకున్న పూలు పెట్టుకుని రండి అని వచ్చిన తర్వాత ఇది నాకు కావాల్సింది కరెక్ట్ వచ్చా అమ్మా అన్న అర్థం మీరు అది తలుచుకుని ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అసలు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ఆయన నాకు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అని తలుచుకున్నారు మిమ్మల్ని నిజం సార్ ఒక డైరెక్టర్ ఒక వ్యక్తిలో ఆ క్యారెక్టర్ ని ఊహించి ఈ క్యారెక్టర్ కి వీళ్ళు సరిపోతారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి అదే కదా డైరెక్షన్ దానికే కదా ఇస్తున్నారు నిజం అది అది చేస్తున్న చేసినందు వల్ల మనకి ఎంత పర్క్స్ వస్తున్నాయి తర్వాత అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మురారి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అంత తమాషా జరిగిందంటే మిడిల్ ఏజ్ కప్పుల్స్ కూడా డాన్స్ దానికి సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ అండ్ హ్యాపీ క్రెడిట్ రా ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ రామ్ లంగేశ్వర్ వరకు ఇవ్వాలి ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన పుట్టది ఆయన కృష్ణ గారి పెద్ద ఫ్యాన్ సో మా కృష్ణ గారు అబ్బాయికి బ్రహ్మాండ సినిమా అని నా కోసం వంశీతో చేయాలని ఫోర్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేశారు ఆయన 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 తలుచుకుంటే అంతసేపు కృష్ణ గారి దగ్గర తప్పకుండా ఏ దైర్యతని చేసుకున్నా చేయనా నాడు పట్టు పట్టి కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఆయనకి ఇవ్వాలి చాలా స్వేచ్ఛగా చేయించాడు నాకు అసలు ఏ రకమైన ప్రెషర్ లేదు 
అసలు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ మురారిలో ఒక ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ అంతే రొమాన్స్ మళ్ళీ అంతే భక్తి భయం ఒక సెంటిమెంట్ అద్భుతంగా సార్ అంటే ఒక మనిషి జీవితంలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఆ సినిమాలో మనం చూస్తాం సో ఈస్ట్ కూడా ఎవరు అబ్బాయి కదా ఎంతైనా వెస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ పెద్ద తేడా ఏం లేదు సార్ ఈస్ట్ తూర్పు బాగా తిరిగాం ఈస్ట్ లో కూడా మా నాన్నగారి జాబ్ మీద ఈస్ట్ లో ఉన్నాం చాలా రోజులు సార్ సో ఈస్ట్ కూడా బాగా తెలుసు ప్లస్ తాడేపల్లుడు మాది అక్కడ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీక్ వన్స్ రాజమండ్రి వెళ్ళి ఈ సినిమాలు చూస్తానికి ఆ రోజుల్లో ఒకే రోజు నాలుగు సినిమాలు పొద్దున వెళ్తే నూన్ షో స్టార్ట్ అయితే నైట్ సెకండ్ షో వరకు చూసి సెకండ్ షో తర్వాత మిడ్ నైట్ ట్రైన్ ఉండేది మా వరకు మా దాంట్లో వచ్చి మీ నాన్నగారి పడి ఉంటాయి సార్ మీకు బాగా సినిమాలు చూస్తున్నా చదువుకోవాలి ఇటు దెబ్బలు తిన్న సినిమాలు మాత్రం అప్పడానికి లేదు అసలు అది పట్టుకుంటే అలాగే ఉంటుంది చాలా మంది ఉన్నారు అలాగే సినిమా మహత్యం అండి సినిమా మ్యాజిక్ అది నిజం కానీ ఎస్పెషలీ నాకు చాలా మంది నాతో ఉందంటే ఈస్ట్ వెస్ట్ వాళ్ళు నీళ్ళలో ఉంటుందండి ఆ సినిమా పిచ్చి అవునా మీరు నమ్ముతారు దాన్ని మీకు నచ్చిన హీరోయిన్ అంటే ఎవరు సార్ ఎప్పుడు ఏ టైమ్స్ లో చాలా మంది హీరోయిన్స్ అవునా సావిత్రి గారి దగ్గర నుంచి రమణ గారి దగ్గర నుంచి రాజశ్రీ గారి దగ్గర నుంచి దేవిక గారి దగ్గర నుంచి మన వాణిశ్రీ గారి దగ్గర నుంచి కృష్ణ కుమారి గారు షావుకర్ జాన్ ఎంత పాత వస్తున్నారు వస్తున్నారు రండి అని నేను లైన్ అప్ మిస్ అవ్వదలుచుకోవాలి తర్వాత వాణిశ్రీ గారు ఓకే వాణిశ్రీ గారి తర్వాత జయసూద్ గారు జయప్రద గారు శ్రీదేవి గారు ఆ టైంకి మేము కరెక్ట్ గా యంగ్ ఏజ్ లో సో జయసూద జయప్రద గారు శ్రీదేవి గారు మాక్సిమం ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాధ అంబిక సుమలత విజయశాంతి రాధిక తర్వాత రమ్య సౌందర్య ఆ తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సాయి పల్లవి సమంత కృతి శెట్టి ఇంకా మళ్ళీ తమిళ హీరోయిన్స్ హిందీ హీరోయిన్స్ ఇంగ్లీష్ హీరోయిన్స్ యాక్ట్రెస్ మ్యూజిషియన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ రకరకాలు ఉంటారు రకరకాల ఫేవరెట్ ఉన్నారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అవును అవును ఐ గాట్ ఇట్ సార్ అందుకే మీకు లైన్ అప్ ఒకసారి తీసుకుందామనే అవును అవును కొన్ని కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు మనకి మీమ్స్ చేసే వాళ్ళ కింద కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది సౌండ్స్ లాంగ్వేజ్ ఉన్న సినిమాలు అది అని మీ సినిమాలకు వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడ అలాంటిది ఒక చిన్న సందర్భం కూడా మనకు కనిపించదు ఇది అందులో సోర్స్ డెఫినెట్గా ఉంటారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంతపురానికి సోర్స్ నాట్ వితౌట్ మై డాటర్ అని ఒక టెలిఫిల్మ్ డాక్టర్ బెట్టి మహమ్మద్ అని బెట్టి అనే ఒక అమెరికన్ డాక్టర్ హస్బెండ్ ఇరానియన్ అక్కడికి కూతురుతో వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఇరాన్ అదే అదే టైమ్ కరెక్ట్ గా ఆయుతుల్లా కోమాయిని ఇరాన్ కింగ్ షా ని చంపేసి మతరాజ్యం స్థాపించాడు ఫస్ట్ టైం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక అమెరికన్ ఎలా ఇబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళగానే ఎయిర్పోర్ట్ లో దగ్గర ఫస్ట్ హిజాబ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి సఫికేట్ అయిపోయి అని వెళ్ళిపోతానంటే ఆ హస్బెండ్ అంటాడే ఇది నా దేశం మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నేను ఎక్కడే ఉండిపోతాను నువ్వు వెళ్ళిపో కావాలంటే అంటాడు అప్పుడు చెప్తుంది నాట్ వితౌట్ మై డాటర్ అని మా డాటర్ ఇక్కడ బాత్రూ ఉండకూడదు అని సో హస్బెండ్ కొట్టడం ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ఆ అమ్మాయిని లాక్ చేయడానికి ట్రై చేయరు సో అది చూసి తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఎస్కేప్ అయిపోయి కూతురుతోటి బార్డర్ దాటి అమెరికన్ అంబసీలోకి వెళ్తుంటో సినిమా దాని తర్వాత ఆ బెట్టి మహమ్మద్ అనే ఆవిడ అమెరికాకి వచ్చేసిన తర్వాత ఒక నవల్ రాసింది నాట్ వితౌట్ మై డాక్టర్ ఆ నవల్ని శాలీ ఫీల్డ్స్ అనే హీరోయిన్ మనం ఇప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమాలో స్పైడర్ మ్యాన్ క్యారెక్టర్కి ఫా మా ఆంటీ కింద చేస్తాం అచ్చా ఓకే మంచి యాక్టర్స్ ఆ టైంలో ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఏజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ అయిపోయి ఆ సినిమా ఎవరు ఇచ్చి నిన్నే పిల్లడతా టైంలోనూ ఇప్పుడు ఇచ్చారు క్యాసెట్ నీకు నచ్చుతుంది చూడు అని నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి ఆ తర్వాత నవల్ పట్టుకుని నవల్ చదివి దీన్ని ఏదైనా చేయొచ్చు అని అనుకున్నప్పుడు టైంలో మన రామనాయుడు స్టూడియో దగ్గర బ్లాస్ జరిగింది పరిటల్ రవి గారిని చంపేయడం కోసం చాలా మంది చచ్చిపోయారు మన జర్నలిస్టులు కూడా కొంతమంది సో అప్పుడు ఆ ఫ్యాక్షన్ మీద నేను మా సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ వరకు రాయలసీమలో ఉన్నా చదువుకున్నా అక్కడే మా ఫాదర్ అక్కడ పని చేస్తున్నారు సో మొన్న ఫ్యాక్షన్ ఒక రా స్టేజ్లో ఉన్న ఇన్సిడెంట్స్ చూశాను నేను చిన్నప్పుడు తెలుసు బాగా 
అది కలిపి ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆ సినిమా ఇస్తే బాగుంటుందా అని సో అలా అలా ఒక అలా ప్రతి సినిమా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న పిల్లడతాక హమాప్ కేక్ ఉంది సోర్స్ గులాబీకి సడక్ అని సడక్లో వాళ్ళ సొంత చిన్న అన్న ఆ కూతుర్ని తీసుకొచ్చి బ్రౌతల్స్కి అమ్మేస్తాడు డబ్బు కోసం తర్వాత వేరే ఇక అంత మసాలా సినిమా చేసాడు దాన్ని మహేష్ భట్ డైరెక్టర్ సంజయ్ దత్ హీరో అప్పుడు కొంత రీసెర్చ్ చేసి అలాగ ఒక స్పార్క్ ఉంటుంది ప్రతి సినిమాకి దీన్ని ఎలా ఏం చేయాలి అలాగ అంతేగాని యూ కాంట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ అండి ఏదో ఒక స్పార్క్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి అది ఒక సినిమా అవ్వచ్చు ఒక ఇన్సిడెంట్ అవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింధూరంకి వ్యాస్ని వ్యాస్ అని ఒక ఐపీఎస్ అది స్పార్క్ అక్కడ నుంచి తీసుకుని గుల్జర్ గారు మార్చెస్ అనే సినిమా చూసి ఇది ఏంటి ప్రాబ్లం అని సో నేను కూడా అతీతమే కాదు రైట్ కానీ అంతఃపురం సినిమా గురించి మనం ఆడుకుంటే సౌందర్య గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు వీళ్ళందరూ అప్పటికి వాళ్ళు కాకుంటే ఒక స్టాడమ్ పెట్టుకున్నారు చాలా మూవీస్ వచ్చేసినాయి అప్పటికి కానీ సౌందర్య గారి కాంబినేషన్ మీరు సాయి కుమార్ గారిని ఎలా ఫిక్స్ అయ్యారు సార్ ఎందుకంటే పెద్ద హీరోలు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు ఇద్దరు ముగ్గురు ట్రై చేసాం సార్ లేడీ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలో చేయరు కదా మన హీరోలు అలాగే ఇబ్బంది కదా అంటే ప్రతి హీరోకి ఒక ఫ్యాన్ బేస్ ఆ ఫ్యాన్ బేస్ మీద డిపెండ్ అయిన బిజినెస్ దానికి ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒక బ్యాగేజ్ ఉంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో దాన్ని గబుక్కున ఫోర్గో చేయలేరు అలాగే చేయగలిగింది ఇండియాలో ఓన్లీ ఆమిర్ ఖాన్ దంగల్ అనే సినిమాలో అవును తను పక్కకి జరిగి ఇద్దరు కూతుళ్ళని మెయిన్గా పెట్టి ఫాదర్ కింద చేసి అవును సరే అవును అలాగ అందరూ చేయరు చేయలేరు చెయ్యాలని చాలా మందికి ఉంటుంది అవును కానీ ఈ చుట్టుపక్కల ఉండే పారాఫెనల్ చేయనివ్వదా కరెక్ట్ సో అందుకనే అర్థ అర్థం అయింది కాబట్టి ఓకే ఎవరు నెక్స్ట్ ఆప్షను అంటే అప్పటికి కన్నడలో మంచి హీరో సాయి తెలుగు అబ్బాయి కానీ కన్నడలో బాగా చేస్తున్నాడు సో సాయి రిక్వెస్ట్ చేసి లాపతా రెడ్డి సినిమా చూసారా సార్ చాలా బాగుంది అసలు ఏంటి సార్ అది ఎంత సింపుల్ లైన్ ప్రతి విమెన్ కి మనసు ఆగలేకపోయింది నేను మూడు సార్లు చూసారు అలాంటి సినిమాలు రావాలి సార్ నిజంగా సచ్ ఎ రియల్లీ యూస్ఫుల్ నిజం కదా అసలు అంత మొహం కప్పేసుకుంటే ఫోటో చూపిస్తే చచ్చారు నవ్వుకోలేదు పైగా కహా దిక్తా భయ్యా అంటే మన వైఫ్ కూడా బురకాయ వేసుకునే వస్తుంది అది గోంగట్ వేసుకునే వస్తుంది అది చూపించారు రాజస్థాన్ కల్చర్ అండి ఉత్తరప్రదేశ్ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఈవెన్ పంజాబ్ హర్యానా ఇట్లాంటి కల్చర్ వాళ్ళిద్దరూ జస్ట్ మొహమొహాలు కూడా సరిగా చూసుకోరు కానీ వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకళ్ళ కోసం ఒకళ్ళు ఎంత వెయిటింగ్ సార్ ఎంత ఇన్నోసెన్స్ ప్రేమ అనిపించిందో నాకు అలాంటి ప్రేమ కదా నిజంగా అలాంటి మనుషులు ఎలా అయిపోయాం మనం అని అనిపిస్తాం లేదు ఎలా కావాలి మనం బాగున్నాం అంతేనంటారా డిసప్పాయింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంత దాన్ని చూసి డిస్టర్బ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనం చాలా బాగుంది ఒకటి నాకు అనిపిస్తుంది మోర్ ఇన్ టు పాజిటివ్ సైడ్ నాట్ ఇన్ టు నెగిటివ్ సైడ్ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది రియాలిటీ అనుకుంటున్నాను మోర్ ఇన్ టు రియలిస్టిక్ ఎందుకు అంత కంగారు పడిపోతున్నాం ఏమో అంత శుభ్రంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఉంటున్నాను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నాకు ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు రైట్ సో సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా అంటారు నేను చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాను ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ జీరో 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 పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఎవరో ఎప్పుడో ఒక నెగిటివ్ కామెంట్ తప్ప జనరల్గా చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా చాలా ఎంతుజాస్టిక్గా చాలా ఫ్రెండ్లీగా అందరికి ఆన్సర్ ఇస్తాను అందరూ మంచి మంచి విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు ఇది బాగుంది సార్ అది బాగుంది సార్ ఇది ఇలా చేసి ఉంటే బాగుంది సార్ సాంగ్స్ గురించి లిరిక్స్ గురించి ఫోటోగ్రఫీ గురించి ఫ్రేమింగ్స్ గురించి పాయింట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఇదేంటి సార్ అదేంటి సార్ అని కథ లాగా కథ గురించి లేదా జనరల్ ఫెస్టివల్లు ఏదైతే మైనస్ పాయింట్ ఉందో దాని మీద మనం ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నాము అందుకని ఏం లేదు ఇప్పుడు నాకు ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ ఒక పది మెసేజ్లు మినిమం ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటాను ఇది దగ్గర దగ్గర త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి జరుగుతుంది నాకు ఎప్పుడు చాలా తక్కువ వేరుగా ఎప్పుడో ఒక్కసారి ఎవరైనా కీలకడానికి ట్రై చేస్తాడు గాడ్ బ్లెస్ అంటాను దాని రియాక్ట్ అవ్వదు అది దాంతో ఆగిపోతుంది అక్కడితో రైట్ మా రామగారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు నువ్వు కళ్ళు మూస్తే 
ప్రపంచం మాయమైపోతుంది కళ్ళు తెరిస్తే మళ్ళీ ప్రపంచం కనపడుతుంది రాము గారి మీద ఎంత ప్రేమ మా రాము గారు మామూలు ప్రేమ కదా రాము గారు లేకపోతే నేను నేను లేను మన సో ఐ షుడ్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్స్ అండ్ యూనివర్స్ ఆయన దగ్గరికి పంపించినందుకు రాము గారు సీతారాం శాస్త్రి పర్సనల్గా చాలా తర్వాత ఇళరాజా గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు నాగార్జున గారు నా లైఫ్లో జరిగిన అద్భుతాలు వీళ్ళని దగ్గరగా చూడగలరు చిరంజీవి గారు నేను దగ్గరగా చూడగలగటం ఇళరాజా గారు కాన్సర్ట్కి వచ్చారా చిరంజీవి ఆయన రాను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు లేరు ఆ బాధలో రాలేదా మీరు కాదు ఆయన లేకుండా బాలసుబ్రహ్మ ఆ పాటలు ఆయన వేరే వాళ్ళు ఎవరో పాడుతూ ఉంటే రాసలేక ఆయనకి ఎంత ఓపిక అండి ఆ రోజు కాన్సర్ట్ జరుగుతోంది ఇన్స్ట్రుమెంట్ లేకుండా ఓన్లీ వాయిస్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ప్రతిసారి చేస్తారు ఎంత ఓపిక్గా సింఫోనీ మా మామూలుగా ఇప్పుడు యానీ అని ఉన్నాడు గ్రీస్ ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యూజిషియన్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ యాక్చువల్ అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే అతను సెవెన్ వండర్స్లో అతను అక్కడికే పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఓకే సెవెన్ వండర్స్లో అతను కాన్సర్ట్ మ్యూజియం మన తాజ్మహల్ దగ్గర కూడా చేసాడు ఓకే ఓకే హాలీవుడ్ చాలా మిలియన్స్ ఇస్తామని అటెంప్ట్ చేశారు కానీ సినిమాకి చేయరా అన్నాడు ఓకే బట్ చాలా బాగుంటాయి పీస్లో నేను తను ఒక్కొక్క మ్యూజిక్ పీసు ఎయిట్ మినిట్స్ నుంచి ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు ఉంటుంది ఇలాంటి ఒక పది పీసులు ఒక టూ అవర్స్ ఇస్తాడు ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఫిక్స్ చేస్తే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రతి చోట ఓహో సింఫోనీస్ ఓకే ఓకే అలాంటి సింఫోనీ ఒక్కొక్క సినిమాకి మినిమం నూట యాభై చేస్తాడు రాజా గారు ఒక్కొక్క సినిమాకి మినిమం మ్యాక్సిమం అయిపోవడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇప్పటికీ నాలుగు వేల సినిమాలు చేశాడు ఆయన నాలుగు వేల సినిమాలు ఒక్కొక్క సినిమాకి మినిమం నూట యాభై ఇది కాక సాంగ్స్ వేరే ఎంత గొప్పడు ఆలోచన నాకు తెలిసి మొజాటో బీతోవెన్ అంటారు ఆ స్థాయి రాజా గారు అంటే చాలా పర్సనల్ గా నేను దగ్గరగా ఉండి చూశాను కాబట్టి నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అసలు దీన్ని ఇలా ఇంటర్ప్రెట్ చేసాడు ఏంటి అని అంతపురం సినిమాలో సౌందర్య సాయిలు అందరూ ఫస్ట్ టైం రాగానే బస్సు దగ్గర ఒక బస్సుకు బ్లాస్ట్ పెడతారు మిస్ అయ్యి వీడున్నాడని సాయం చంపేద్దామని పెడుతుంది కరెక్ట్గా అదే టైంకి ఒక కారు ఓవర్టేక్ చేసి ఆడు కొట్టేసాడు కారు అయిపోయింది బాడీలు అన్నీ చల్లా అది వీడిని చంపేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటే అమ్మాయి అసలు ఫస్ట్ టైం ఆ వైలెన్స్ అంత ఇది రాక్షసులాగా వేటకత్తులు గన్స్ కేకలు పెట్టేస్తూ ఉంటుంది ఏడుస్తూ ఉంటుంది బాబు ఈలోగా సాయి వాళ్ళ మనుషులు వచ్చి వాళ్ళని తీసుకుని చేశారు చేసిన తర్వాత ఏ ఇంటికి వెళ్ళగానే పెద్ద డోర్ ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇంకో రాక్షసుడు దిగుతాడు నరసింహ అక్కడ మేకని వీళ్ళ కళ్ళ ముందు గ్యాప్ చేసి ఆ జనం అలా అన్ని మధ్య సో రెండు వరుస ఎమోషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ అయిపోతున్నాయి చిన్న గ్యాప్ ఉండాలి అయితే ఆడియన్స్ తీసుకోలేరని చెప్పి ఒక రెండు పాసింగ్ షాట్స్ తీశాను జస్ట్ ఊర్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఊరు మధ్యలోంచి ఈ జీపులు వెళ్తున్నాయి నాకు సంబంధించిన వరకు ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ స్క్రీన్ ప్లే ఇష్యూ రైట్ దానికి ఒక ఎక్స్ట్రాడినరీ పీస్ వేసాడు మ్యూజిక్ అది నాకు అర్థం కాదు మంచి బలే పీస్ దీన్ని వేరే చోటు వాడుకోవచ్చు కదా అని మనం సరే ఎందుకు సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ పీస్ ఇది చాలా బాగుంది సార్ అన్న అన్నాడు భానుమతి అంతఃపురంలోకి వెళ్తుందిరా అన్నాడు అప్పుడు అర్థమైంది నాది నేను జీపులో చూస్తున్నాను ఆయన భానుమతి అనే అమ్మాయి అంతఃపురం లోపలికి వెళ్తుంది రైట్ సో ఎంత తేడా ఉంది సో ఆ సినిమాకి రైటర్ నేను డైరెక్టర్ నేను కానీ అలా అర్థం చేసుకుంటాడు ఆయన సినిమాని చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను ఆయన దగ్గర బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ శివ దగ్గర నుంచి పనిచేయడం మీద బాగా పరిచయం కానీ ఒక పాట వెనకాతల ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంత ప్రభావం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది ఆయన ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాడ్ చేస్తూ పాట వినిపిస్తూ మళ్ళీ అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్లతో పాటు మళ్ళీ పాట వినిపించి ఇది మా కష్టం అని చూపిస్తే నిజంగా బాబా తెలియదు సార్ నిజంగా చాలా మందికి తెలియదు ఒక పాట మీరు మెడ్రాస్లో ఇచ్చిన కాన్సర్ట్ సింగపూర్లో ఇచ్చిన కాన్సర్ట్ చూడండి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఉన్నారు అందులో ఆ పాట ఎలా పుట్టింది ఏ పాట ఎలాగా డిస్కషన్ కూడా ఉంటాయి
సినిమాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుని ఉత్తేజ గురించి మాట్లాడకపోతే నేను తిడతాను సార్ కనీసం నా గురించి మాట్లాడలేదు అందరి కానీ చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఉత్తేజ క్యారెక్టర్ మాటలు కూడా ఉత్తేజ ఆ సినిమాకి ఉత్తేజ మంచి మంచి గొప్ప రైటర్ కాకపోతే ఆడికి ఆ ఊరిన రైటింగ్ కోసం వెళ్ళి ట్రై చేయడు ఆడికి ఇష్టం లేదు అది ఆడ యాక్టర్గా ఇష్టం ఆడికి సో మేము శివ టైం నుంచి అష్టం డైరెక్ట్లు కలిసి పనిచేసాం కాబట్టి ఉత్తేజ్ క్వాలిటీ ఏంటనేది నాకు తెలుసు బాగా దా దగ్గరగా ఉన్నాం కాబట్టి ఒరే ఒరే అనుకునే స్నేహం కాబట్టి సో అందుకని నాకు చాలా సినిమాలు ఈవెన్ నిన్నే పిల్లడతా కానీ గులాబీ కానీ అంతఃపురం కానీ అది ఎప్పుడైనా సరదాగా సెట్లోకి వచ్చాడంటే ఇమీడియట్గా అడిగి ఒక సీన్ చెప్పి రాయిస్తా మహాత్మా సో ఫుల్ ఫెడ్జ్డ్గా ఖడ్గం ఖడ్గం తను కూడా ఉండేవాడు కూడా డేంజర్ ఆ రెండు సినిమాలు ఉత్తేజ కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఓకే అనుకుంటున్నాను రా ఇలా ఇలాగ ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటే దాన్ని తప్పమంటే చాలా గొప్పగా ప్రజెంట్ చేస్తాడు రీసెంట్గా ఒక కవిత రాసి పంపించారు ఎలా ఉంది మొత్తం చదివేవాడు మొత్తం చదివే చెప్తానండి దాని ఉత్తేజ నెక్స్ట్ మీ దగ్గరికే వస్తాను మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు నాకు మీలో ఒక ఫిలాసఫర్ కనపడుతూ ఉంటాడు సార్ అందుకని ఈ ప్రశ్న అడగకుండా ఉండలేబోతుంది మనిషికి వయసు అనేది శాపమా లేకపోతే వరమా అంటే ఏం చెప్తారు కాదు అది ఒక ఇన్నోవిటబుల్ శాపం కాదు వరం కాదు తప్పనిసరిగా సృష్టి దాని ప్రకారం జరగాలి అది చిన్న వయసు నుంచి మొదలయ్యి వయసు పెరుగుతుంది వయసు అయిపోతుంది అది దానికి మనం ఆలోచించేది ఏమంటారు అంతే అంతే ఇట్స్ రియాలిటీ చి హ్యావ్ టు ఫేస్ ఇట్ అవాయిడ్ ఇట్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎన్నో హిట్లు అద్భుతమైన కళాఖండాలు అని చెప్పాలి అంటే కళాఖండం అంటే అది ఒక పిక్చర్ అని కాదు నా ఉద్దేశం ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క జోనర్ మీ ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక మోరల్ ఉంటుంది ఒక మనిషిలో ఉండ మనిషికి కావాల్సిన ప్రతి ఎమోషన్ మీ సినిమాలో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అన్డౌటెడ్లీ సో నెక్స్ట్ వచ్చే మూవీ గురించి నిజంగా ప్రేక్షకులందరితో పాటు ఒక జర్నలిస్ట్గా మీ ఫ్యాన్గా నేను కూడా ఎదురు చూస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుకంటే ఫర్దర్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నన్ను తిట్టుకోకూడదు వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇచ్చిన పుళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ అయ్యే మీరు టేస్ట్ చెప్పాలి సార్ ఎలా ఉందో లాస్ట్ టైం ఏదో ఉప్పు తగ్గుకుంది అనుకున్నాం మనం చెప్తారు కదా